இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் மொபைல் ஃபோன் அப்படின்றது ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒன்று அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த மொபைல் ஃபோன்லேருந்து வெளியாகிற ரேடியேஷனும் சரி அதே மாதிரி செல் டவர்லேருந்து வெளியாகிற ரேடியேஷனும் சரி பறவைகளை பாதிக்காது பறவைகள் அழிகிறதுக்கு வேறு ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா மேலே தெரிகிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் இந்த ரேடியேஷன் மனிதர்களை வந்து எந்தளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்ப்போம் எக்ஸாக்டாக அந்த ரேடியேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி இந்த ரெண்டு சேர்ந்த ஒரு எனர்ஜி ஒரு எனர்ஜியை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸோட தன்மையை வச்சும் அதோட பவரை வச்சும் வந்து இதை நிறைய கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க மெயினாக ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் இன்னொன்று வந்து அயனைசிங் ரேடியேஷன் இந்த அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படின்றது கன்ஃபார்மாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதுக்கு மீனிங் இது வந்து நம்மளோட செல்லில் இருக்கிற டிஎன்ஏல கெமிக்கல் பாண்டை வந்து உடைக்கக்கூடியது ஸோ அப்படி உடைக்கிறதுனால அங்கே வந்து மியூட்டேஷனுக்கு வந்து இந்த செல் வந்து தூண்டப்படுது அப்படி தூண்ட போடுறதுனால அங்கே கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகம் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொரு கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்தோம்னா நான் நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் இது வந்து கேன்சர் ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சர்ட்டிஃபை பண்ணுவோம் இந்த நான் அயனைசிங் கேட்டகரியில் என்னதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம முன்னாடி ரேடியோலேருந்து வெளியாகிற லோ ஃப்ரீக்வன்சியான ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி செகண்ட் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோ வேவ்ஸு தேர்டு வந்து இன்ஃப்ராரட் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம டிவி ரிமோட்லலாம் இருந்து வெளியேறுற இன்ஃப்ராரட் வேவ்ஸு ஃபோர்த் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா விசிபிள் லைட் அதாவது நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய லைட்டும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தான் ஸோ இதுக்கடுத்து வர்றதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அயனைசிங் ரேடியேஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூவி ரேஸ் அதாவது சூரியன்லேருந்து வெளிவர்ற யூவி ரேஸ் இதில் நம்ம அதிக டைம் எக்ஸ்போஷரில் இருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்கின் கே ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி இதுக்கடுத்து எக்ஸ்ரே அண்டு காமாரே வருது இந்த எக்ஸ்ரே காமாரேலாம் வந்து நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் போ வெளி வெளிவர்ற ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஸ் ஸோ இதில் இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மனிதர்களுக்கு வந்து கேன்சர் அந்த மாதிரி பாதி பாதிப்புகள் ஏற்படுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஹை இந்த லிஸ்ட்டில் இந்த மொபைல் ரேடியேஷன் எங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நான் அயனைசிங் கேட்டகரியில் தான் வருது அதாவது மைக்ரோவேவ்ஸ் கிட்ட தான் வருது மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்படின்றது மைக்ரோவேவ் ஓவனில் யூஸ் பண்ணுற அந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நம்மளோட செல் டவர்லேருந்து வெளியாகிற ரேடியேஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் மெகா ஹட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுவும் இந்த நான் அயனைசிங் கேட்டகரியில் தான் வருது ஸோ அந்த கேட்டகரியில் வர்றதுனாலே தெரிஞ்சு போச்சு இதனால் வந்து கேன்சர் வந்து கண்டிப்பாக இதால் ஏற்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஸ்டில் வந்து இது வந்து ஏன் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உதாரணத்துக்கு மைக்ரோவேவ்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோவேவ் அவனில் அந்த மைக்ரோவேவ்ஸை தான் யூஸ் பண்ணி ஃபுட் ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணி ஃபுட்டை குக் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்ரே அப்படின்றது வந்து அயனைசிங் கேட்டகரி இந்த எக்ஸ்ரேவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பாடியை எக்ஸ்ரே பண்ணுறோம் அதனால தான் இந்த நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் வந்து ஃபுல்லாகவே ஹார்ம்லெஸ்னு சொல்லிட முடியாது அதே மாதிரி இந்த அயனைசிங் ரேடியேஷன் வந்து ஃபுல்லாகவே ஹார்ம்ஃபுல்னு சொல்லிட முடியாது இந்த ஹீட்னால் பாதிப்பு ஏற்படுமா படாதா அப்படின்றத பற்றி நம்ம டீப்பாக பார்த்துடலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம எந்த ஒரு பொருளை குக் பண்ணும்போதும் நார்மலாக ஸ்டவ்லேயோ இல்லைன்னா மற்ற எந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியோ குக் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பொருளோட வெளிப்புறத்தில் ஹீட் பரவும் உதாரணத்துக்கு ஒரு முட்டையை நம்ம வெந்நில போட்டு கொதிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சட்டியில் சூடு பரவும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க தண்ணி அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க அந்த முட்டையோட ஓடு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே இருக்க வெள்ளைக்கரு அதுக்கப்புறம் மஞ்சக்கரு ஸோ இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து சூடு வந்து இந்த முட்டைக்குள்ளே உள்ளே வரைக்கும் பரவும் இதே எக்கை வந்து நம்ம ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணும்போது வெளியில் என்ன டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுதோ அதே டெம்பரேச்சர் இது உள்ளே இருக்கிற அந்த மைய கருவுலேயும் வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு மீனிங் அந்த ரேடியேஷன் வெளியில் மட்டும் இல்லாமல் உள்ளேயும் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அது இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஈவன் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அட் அ டைமில் நம்ம எக்கை வெளியில் குக் பண்ணும்போதே உள்ளேயும் சேர்த்து குக் பண்ண குக் பண்ண முடியும் ஹீட் வந்து இந்த ஓட்டை தாண்டி உள்ளே போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது சரி இந்த மொபைல் ஃபோன் ரேடியேஷன் அந்த
ஆனால் இப்போ இன்டர்நெட் அப்படின்றது ஒன்று வந்துட்டு அதனால் நம்மளோட நெட்ஒர்க் வந்து எப்போவுமே செல் டவரோட கனெக்ட் ஆகியே இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்போஜர் வந்து அதிகமாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எனி டைம் சில ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோனை காதில் எடுத்து வச்சு பேசும்போது நம்மளால் வெளியில் ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அதே சமயம் மூளைக்குள்ளே இருக்க டிஷ்யூஸும் சரி பிளட் பெசல்ஸும் சரி ரொம்ப சாஃப்டான டிஷ்யூஸ் ஸோ அதில் வந்து இந்த ஹீட் வந்து எதுனா ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பிரச்சனை இதோட முடிஞ்சிடல நிறைய ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதாவது வளர்கிற கருமுட்டையில் வந்து எம்ரியோவில் அந்த ரே ரேடியேஷன் வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும் அதே மாதிரி வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது வந்து மன ரீதியாக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும் நிறைய ஸ்டடிஸ் சொல்லுது இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எல்லாமே வந்து பாசிபிலிட்டி மட்டும்தான் அதாவது இதனால் அந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு மீனிங் நான் மொபைல் ஃபோன் யூசேஜை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது மொபைல் ஃபோன் வந்து எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த மொபைல் ஃபோனால் வர்ற இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கண் ப்ராப்ளம் அதாவது நிறைய பேர் வந்து முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போது கண்ணாடி போடுறவங்களோட குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கண்ணாடி போடுறவங்களோட ரேஷியோ வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது அதுக்கு ரீசன் மெயின் ரீசன் என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மொபைல் ஃபோனோட பயன்பாடு தான் ஓவர் நைட்டில் கண் விழிச்சு மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கண்ணில் அதிகமான பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் 